，用电脑搞了场兵棋推演，台军居然也接连死伤，这是怎么搞的呢？大家好，我是吕哲。对于台军士兵的战斗能力啊，我们有一个共同的认知，那就叫做不堪一击。具体不堪到什么程度啊？很多人没有一个具体的认知。最近台军搞了一个兵器推演，可以让我们所有人都见识一下台军有多么的废柴啊！事情是这样的，从本月十五号开始，台军正式启动了汉光三九兵器推演啊。这个兵器推演是分两个阶段，第一个阶段是十五号开始，持续五天四夜，二十四小时包宿啊，这个全程通过电脑模拟来进行演练。第二阶段呢？啊，有部分的实兵演练内容，不过要几个月之后的事儿，咱们暂且不谈啊。受到俄乌局势和台海局势的双重影响，台军和美军这次对于兵棋推演相当重视，美军还刻意派了一个观摩团参与其中。但让人没想到的是，这个纯靠电脑纸上谈兵的这个军演啊，从一开始就意外连连，居然接连造成台军士兵的死伤，令人匪夷所思。第一次意外发生在兵器推演正式启动的前夜，台军基地一名陈姓下士在驾驶拖车的时候啊，不知道为什么从拖车里面掉出来了，结果被后方跟随的电源车碾过去了，紧急送医后还是不治身亡。驾驶拖车作业能不小心从里面掉出来已经够奇葩的，后面的车辆居然毫无察觉就这么直接压过去了，这样的事情居然能发生在纪律严明的军队里，还是令人很诧异的。然而这只是开始，第二天兵器推演正式开始了啊！结果怎么着？台军士兵坠楼了。根据岛内媒体报道说，汉光三九号兵器推演当天啊，这个台军新北后备指挥部两名士兵坠楼，据说一个摔成骨折，一个比较严重的摔出这个脑袋里面出血了啊。不过这件事儿很快就被台军澄清啊，并不属实。当然不属实的不是坠楼，而是人数。原来当天坠楼的事情确有发生，但当事人只有一名姓柯的士兵，此人摔成了盆骨骨折，但并无生命危险。祸不单行，还是这一天，一名台柯军作战指挥部的这个士兵在营区内啊，莫名其妙喝下了沐浴露啊，索性送医及时才没有大碍，否则啊，恐怕他会成为第一个用沐浴露殉职的士兵了。台军用电脑搞兵器推演，结果短短一天一夜的时间，台军士兵是一死一伤，同时还有一个因为喝了沐浴露被送医的啊！你说这事儿够不够奇葩？最尴尬的是啊，这接连发生的意外还被美军观摩团全程见证，你觉得美国方面会怎么想呢？在一个不涉及到实战演习的兵器推演中，台军都能事故不断，并且连续出现伤亡，这既有台军士兵战斗素养的问题，也有台军军纪管理的问题。试想一下，如果是在打仗的时候，军队内部出现这样的混乱和事故，那该如何遏制这样可怕事件的发展呢？只能说，台军这个草莓兵外号确实是名不虚传。当然，对我们来说啊，这也许是个好事儿。根据台军内部这种混乱不堪的局面和状态，我们的打法也可以进行针对性的调整。比如说，战斗时可以精准斩首，首恶分子。以台军这种士兵的素养啊，首恶被斩首了，那战斗意志肯定就萎靡不振了，台军内部必然混乱丛生。这样啊，我军就能够在短时间内迅速解除其武装，实现台军武装力量的。快速横扫，同意我的看法吗？欢迎给我留言点赞。绿色观察，今天就是这样。